del gobierno presidido por el general de división don Andrés Rodríguez es que reine la paz y la tranquilidad en toda la república. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete. ¡Ya puedo hasta la que lo mitad! Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Desde el 89 de esta parte, ningún proceso electoral fue eh, impugnado. Guasmosi ganó esas elecciones del 93 y el encuentro nacional no tenía ni de lejos la estructura necesaria para transformar la simpatía popular en un voto organizado. Para caer el progreso y el desarrollo de nuestro país. Yo había dicho, en cinco años voy a adelantar a este país 50, pero me di cuenta que no tenía cimientos esta nación. Guasmosi con 39% se enfrentó con un parlamento mayoritariamente opositor, de liberales y encuentristas. El caso Oviedo. Es un hombre que se insubordina. Dejo el cargo con la satisfacción del deber cumplido. Creo en sus hombres y mujeres. Creo en el Paraguay. Creo en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes y en sus niños. El general así es, sí que quería que firme ese decreto de indulto. Él me preguntó a mí mi opinión, yo le dije que sí, que eso para mí correspondía 100%. Conflicto que se cerró con el asesinato cobarde de Luis María Gato. En ese marco anárquico, justamente, es que se dio el vil asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en la mañana del 23 de marzo de 1999. inmediato se dieron masivas movilizaciones y tras la muerte de siete jóvenes en las plazas del Congreso. No solamente que vengan y que lleguen unos palazos, sino que vidas. Voy a hacer entrega de mi denuncia. Raúl Cubas renunció. En mayo del 2000, un insólito hecho sacudió al país. Yo fui el primer presidente que no era parte del antiguo régimen. Hubo evidentemente conspiraciones para evitar nuestro acceso al poder. Porque el Partido Colorado en primer lugar y el Liberal en segundo lugar son herramientas electorales fantásticas. Políticas pésimas. Al ciudadano, compatriota Nicanor Duarte Fulco. Si a él le resta, si le resta algo de lesura, que renuncie a sus pretensiones autoritarias. En el 2008 cae el partido, fruto de sus errores, prepotencia, soberbia, corrupción, etc. Saludamos al candidato de la Alianza por este triunfo. Pero yo prefería ser el mariscal de la derrota antes que seguir la historia de los cuartelazos. No a la muerte de paraguayos en manos de paraguayos. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez. Puedo afirmar con absoluta certeza de que la democracia es irreversible en el país. Pido a Dios Todopoderoso que me ilumine, me dé la sabiduría y la fuerza para servirles. Unidos construiremos un nuevo rumbo. ¡Viva el Paraguay! La lluvia y el viento. 25 años de democracia.